Listo. Bien. Sean todas y todos bienvenidos a este Tu War Room 1985 1985 Te saluda José Ricardo de Jaén Aquí desde Alguna parte de las montañas De Zagreb en la República De Croacia y el día de hoy Vamos a tratar La herramienta número uno de esta nueva década No son ya ondas De Elliot, ni la onda del Vecino, ni la onda del Lobito No, es el Volume Profile que está en la plataforma TradingView. Vamos a ver exactamente cómo funciona. Vamos a ver casos, ya sea en monedas. También vamos a ver el caso en el oro XAUUSD en su forma de CFD. También vamos a ver un poquito de opciones. Vamos a ver el mercado de opciones y como siempre vamos a, vamos a trabajar, vamos a buscar oportunidades de dinero, ¿verdad? A lo que sea importante. Y como siempre hay que agradecer a las personas, al equipo que nos permite estar, llegar a ustedes estén donde estén, a todo el equipo de FX Street, en especial a Vicky y Albert, nuestros editores en Barcelona, Cataluña. Muy bien, vamos a arrancar, vamos a pasar directamente a la plataforma de TradingView. No tenemos tiempo para perder y aquí estamos directamente en la acción con el símbolo, el ticker MRNA. Ahora, sabemos que el día de ayer, eh, bueno, se dio en el mercado esta noticia, algo bastante interesante, eh, que Pfizer, el conglomerado, ya te decía que, bueno, ya tengo una vacuna con un 90% de efectividad. La pregunta que yo me hago, ¿qué hace el otro 10%? ¿Verdad? Si no es 100% efectiva, ¿qué hace el otro 10%? ¿Qué efectos secundarios? Ahora, a lo que decía el gran José Luis Cárpatos esta mañana en su resumen es que no es tan fácil como las personas piensan. Hay una vacuna, es efectiva ya, sino también cómo se contienen estas vacunas. Principalmente, la vacuna, según lo indicaba Cárpatos, era a menos 70 grados. Por ejemplo, no sé si es correcto, vamos a pensar que es correcto, menos 70 grados. Lo que quiere decir es que tiene que estar muy, muy, muy frío. Muy, muy frío. Entonces, ¿cómo se va a empezar el proceso de distribución de la vacuna? El mercado, como siempre, el mercado reacciona a probabilidades hacia el futuro. No lo olvides. ¿okay? No es una cuestión de comprar ahora, sino comprar el futuro. Lo que vamos a ver aquí entonces es la compañía moderna, otra compañía que trabaja con una solución de plasma, porque es claro que Pfizer no puede cubrir toda, toda la población de necesitarse como el, la vacuna, bueno, el, la solución que se tiene para la gripe, no te puedes cubrir con una sola. Entonces tienes que tener otra compañía. Ahora, en el día de hoy, la compañía también Bloomberg, el, los periodistas, colegas de FX Trade, colegas míos, ellos publicaron un, un artículo, vamos a ver si lo tengo por aquí, por algún lado lo tengo, voy a sacárselo para que los vean, en donde establecen los países que ya tienen órdenes de compra de esta vacuna, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿quién tiene? ¿Cuáles son las dos compañías que tienen órdenes ya en su pipeline para vender vacunas? Pfizer y Moderna. Entonces, no sería ideal ver una posición en Moderna. No sería ideal ver entonces qué puede estar pasando ahí, qué oportunidad podemos tener. Eso lo vamos a ver entonces con el Volume Profile y vamos a hacer un pequeño análisis. Primero quiero que vean todas y todos este artículo porque es importante. O sea, ¿Cómo tomar estos artículos y entonces buscar dónde está la oportunidad de inversión? El Bloomberg.com te da tres artículos gratis al mes. Pero como siempre, ustedes pueden encontrar bastantes artículos, análisis en fxtrade.es en español. Vamos a ver aquí dónde está la información de los pagos. Aquí en este artículo de Bloomberg. a ah, ¿dónde? ¿Cuándo? A ver, ¿dónde está? Bueno, alguna parte va a salir aquí. Ok. Tiene que estar el aquí, ¿ok? Ya va a estar sacando. Ahí está. Ok. Estos son los países, según esta tabla. Eh, la fuente es Duke Global Health Innovation Center, con data de Bloomberg. Estos son los países y la proporción que tienen en compras. 
solicitadas para Pfizer y Moderna. Obviamente, ¿quién está en la carrera? Estas dos empresas. Entonces vamos a ver Moderna y qué pasa por Volume Profile. Ahí ya yo tengo ya definido, obviamente, la proyección y tengo una proyección hacia el 2021 en 132 dólares. En este momento la acción cotiza premercado en 80.48. Es obvio, aquí podemos ver todo el volumen. Fíjate todo el volumen que entra en esta zona. ¿ok? Entra un volumen fuerte a partir de julio y después en retroceso hasta los 50 dólares, 53 dólares, se ve allá mano derecha, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo más importante? Ver dónde estaba el perfil de volumen, el volume profile. Ahora, esto que ves acá, mano derecha, es el histograma. Y esto sencillamente lo vas a colocar así para que te dé una idea. Vamos a moverlo, voy a moverlo, si se mueven algún día. Está un poco lenta la computadora hoy. Ok, ahí. Es así como el volumen de perfil, el volume profile, te crea un mapa que te guía para tú poder entonces establecer puntos relevantes. Porque ¿qué hace el Volume Profile? Sencillamente te dice dónde está la aceptación de los inversionistas, dónde los inversionistas aceptan, ¿ok? Dónde los inversionistas aceptan comprar el título de Moderna. Más nada, ¿bien? Más nada. Entonces, ¿qué hace esto aquí? Esto básicamente te indica que en esta zona hay unas, unos niveles de rotación. El 63.80, 63.12 y va hasta los 56 dólares, 56 y medio. ¿Ok? Aquí hay una fuerte zona de rotación. Estamos en gráfica semanal y hay una fuerte rotación en donde se acumula compras por parte de los inversionistas. Esto te da una guía. Entonces, no hay que lanzar una línea, no hay que buscar ningún tipo de soporte. El perfil de volumen de exactamente dónde han aceptado los inversionistas comprar. Con esa información, entonces, vamos a proyectar de manera sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sencillamente ver la dimensión de lo que estamos trabajando. Desde esta recuperación hasta el máximo previo, tenemos aproximadamente desde aquí, 53.80 hasta este punto. Entonces tenemos unos, vamos a ver, ¿cuánto tenemos? Vamos a utilizar la herramienta de rango de precio. Sencillo, hasta aquí. Hasta ahí tenemos unos 39 dólares con 60 centavos. Sencillo, ¿verdad? Es la forma en que vamos a proyectar el área de trabajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Vamos a, a tomar esto, voy a borrarlo. Ya, te, ya sabes que tengo 39 dólares. Ahora, voy a borrar esto aquí, a borrar esta también. Vamos a ir paso a paso. Para mí es muy importante porque el, el perfil de volumen, el volume profile, me indica aquí que hay una zona muy importante. Es muy difícil que por cualquier noticia vaya a caer. Tiene que ser una noticia muy mala. Porque aquí están comprando nuevamente todos los inversionistas. Han entrado en masa a proteger el valor de la acción. Aquí lo puedes ver. ¿Ves aquí? Toda esta zona hasta el 57. Aquí también se ve. Toda esta zona aquí retrocede con una confluencia. Esta media móvil es la media móvil exponencial de 20 periodos en gráfica semanal. Muy popular en los Estados Unidos. Bien. Y entonces, ya sabes, tenemos unos 36 dólares. Vamos a, entonces a proyectar. ¿Qué sucede? ¿Qué estamos buscando? Obviamente, el precio de la acción, si quiere hacer un recorrido hasta los 120, 130, tiene que rebasar, tiene que dar ruptura del máximo anterior. Ese máximo anterior está en 94.24. Cuando esto se dé, es una señal muy poderosa, una señal alcista importante. Claro, imagínate, ¿qué tiene que pasar para que pueda dar ruptura del máximo anterior? Tiene que haber mucha compra, una compra muy fuerte en Moderna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proyectar. Y desde ese punto, desde ese máximo, vamos a proyectar unos, por lo menos, voy a tomar aquí, tomar aquí y... Voy a proyectar unos 35 dólares, más o menos. Ahí está. Estoy viendo entonces la dimensión de este recorrido. Ahí está. Unos, bueno, un poquito más. 39.90. Aquí le puedo dar un poquito más también. Al alza. Por aquí, 40. Y el objetivo hacia 2021 para esta compañía moderna, Ticker, MRNA lo tienes en 136 dólares. Para mí la clave es determinar dónde está la acumulación de las transacciones de los inversionistas. ¿Cuánto han aceptado ellos pagar? Esto se hace con el Volume Profile. Es una herramienta que tú puedes adquirir con TradingView. 
Eso ya ustedes lo pagan si lo quieren utilizar. Es una herramienta muy dinámica que se está utilizando en esta década. Es reciente porque la información se está visualizando cada día más. Eh, es los que se conocen como los BIPOC que están utilizando ahora. En, está, se está utilizando mucho en pantalla. Bien, entonces, eh, no sé quién anda por ahí. Como siempre, vamos ahora en el chat. Vamos a poner en el chat quién está por ahí. A ver quién anda por ahí. Hey, hey Damián, ¿cómo vamos? Uh, Sigrid, demás. Ok, gente nueva. Muy bien. Hey Damián, ¿tú tienes micrófono? Fernando, ¿tienes micrófono? ¿Quiénes, qui ¿quiénes tienen micrófono? Pongan una S. Yo creo que... Vamos a ver si se puede dar micrófono. Eh, disculpa, Albert. ¿Se le puede dar micrófono a uno que otro miembro de la audiencia? A ver... Vamos a ver, tenemos esto. ¿Dónde está el chat? Uh, sí. Provincia de la mini. A ver, vale, vale, Albert. A ver, ¿quién, de, ¿quién del público tiene micrófono? Me pone una S si tiene micrófono. ¿Y por qué estas historias de que ya me escuchan mi voz? Ya como que ya pasaron, ya son del año, del siglo, de la década pasada. A ver, ¿quién tiene micrófono por ahí? No, oh, y también que quiera participar, ¿no? Porque aquí esto, estos webinar, estos entrenamientos, que yo no hago webinarios ya. Estos entrenamientos son para ustedes, no para mí. Eh, Sigrid, ok, ponte el micrófono, Sigrid. Albert, eh, si le damos pase a Sigrid. Recuerden, eh, no es una obligación. Ustedes vienen acá a los entrenamientos porque quieren aprender y que quieren ganar dinero, ¿verdad? Entonces, se da el compás para que esto se dé. Eh, Sigrid, prueba ahora. Habla, a ver si te escuchamos. Ah, no. Teodoro, bueno, la próxima Teodoro, eh, los entrenamientos del War Room 1985 cada martes. Pon tu micrófono y entonces vamos a trabajar todos juntos. Aquí queremos ganar dinero, entonces yo voy a contestar sus preguntas, los voy a entrenar para que ustedes desarrollen esas habilidades. Eh, Damián, tú tienes micrófono. A ver, no, perfecto. Recuerden, el que quiera participar, que tenga micrófono, me dice y al ver entonces coordinamos. Sigrid, habla para ver. Bueno, no está, no está. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, bien, te escuchamos un poco lejos, pero ahí va funcionando. Sí, sí, prueba para ver si se mejora el sonido. Nada. Bien. De nuevo, prueba para ver. No, se escucha la ejus. Bien. Prueba ahora, habla. Sí, se escucha lejos. Bien, está bien, no te preocupes. Vamos allá, para la próxima probamos de nuevo. A ver, eh, sí. Sí. Vamos a tener que hacerlo por escrito todavía, como siempre. Si hay alguien más que tenga micrófono que tenga micrófono y quiere probar, me dice y lo hacemos con Albert para que cambiemos un poco de, a partir de ahora la dinámica. ¿Ok? Sí, dale, Albert, eh, ponerlo en mute. Merci. Eh, bien, vamos a ir cambiando un poco la dinámica de los martes, el entrenamiento y demás. Entonces, eh, todavía voy a tomar sus preguntas y comentarios eh, en chat, ¿ok? Pero vamos a ir cambiando la dinámica para que esto sea más activo. Esto ya de la época de los webinarios y la historia del, del que habla por 45 minutos y lee preguntas, ya eso hay que darle muerte. Vamos a modernizarnos. Ya viene el año 2021 y probablemente se acabe el COVID. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta de la acción moderna? Vale. Bueno, un, un espacio... Eh, Albert, nuestro director directamente desde Cataluña, nos dicen que si ustedes tienen portátil y tienen el micrófono integrado, debe ser bastante fácil. Ah. Si tienen una sobremesa, la computadora de sobremesa, una desktop, y no tienen la integración, puede que haya alguna molestia técnica. Pero con la portátil les debe funcionar sin ningún problema. Ojo para el próximo entrenamiento para que todos podamos participar, ¿vale? A ver, eh, abro la pauta para tocar el tema de Moderna. ¿Alguien había visto esta compañía como probable inversión, probable oportunidad en mercados americanos? ¿Alguien había escuchado de Moderna? Pongan una S o digan, no, escuché de Moderna, mira, he escuchado de Pfizer o he escuchado de otra compañía. Dice Misael, 
Saludos, Misael. ¿Desde dónde nos saludas? Cuéntanos. México, saludos a México. Ya todos saben muy bien que soy fanático de la caguama y de los pastor. El taco al pastor, me fascina. Segre dice que sí ha escuchado bastante bien. ¿Quién más? Recuerden, están aquí por voluntad. Nadie les obligó a venir a los, a los entrenamientos. Dice Teodoro, escuché de Pfizer. Muy bien, perfecto, escuchaste de Pfizer. ¿Habías considerado invertir en Pfizer? ¿O solo lo habías escuchado y no le prestaste ningún tipo de atención? Teodoro, cuéntanos. No, no había considerado invertir en Pfizer. Bien, perfecto, ok. Bueno, recuerden, independientemente de los capitales, yo sé que es verdad, muchas y muchos de ustedes vienen acá, se acercan porque FX Street, obviamente, creó su fama a base de ser el portal número uno en español y también un portal competitivo en inglés para todo lo que es data y análisis, así como herramientas en Forex. Pero recuerden, esto tiene una razón de ser. Vamos a ver Forex. Recuerden, todo tiene una razón de ser, no hay coincidencias. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo muy importante que estar pendiente de cualquier oportunidad. Recuerden, no hay que, no hay que estar cerrados a escuchar qué está pasando. ¿okay? Esta compañía tiene un buen, buen, excelente riesgo recompensa. Si vamos hasta este punto y yo tomo aquí en la plataforma de TradingView, tomo, por ejemplo, mi medida antes que abra el mercado. Ahí tengo mi medida. Yo voy a utilizar un riesgo. Cada persona utiliza un riesgo. ¿Ok? Puede ser eh, 37, puede ser 40. Algunos utilizarán, ¿por qué no? Un 20% de riesgo. Y entonces, si voy hasta la proyección que tengo, Estoy buscando entonces un 69% de retorno. El RRR, relación riesgo-recompensa, me da un 3 a 1. Eso quiere decir por cada dólar, por cada euro, por cada libra esterlina que estoy arriesgando. Entonces está regresando a mi bolsillo 330. Es una oportunidad aceptable. Se puede trabajar con eso. Claro está, no todas las oportunidades van a ser de este estilo, 330 o 4 o 6. Van a haber oportunidades que son probables que la puedas, eh, que puedas ir por esa transacción, que puedas ir por esa inversión por simplemente un 1.5 a 1. Eso siempre va a depender. ¿Vale? Entonces, ya tenemos esta oportunidad en, en lo que es eh, mercados americanos. Vamos a pasar directamente, vamos a hablar entonces de monedas. ¿Les parece? Vamos a ver qué está pasando en la Metra Tader 4. Vamos a ver qué está pasando por allá. Vamos a arrancar con esta que tengo de FX Pro. Vamos a ver qué sucede por aquí. Y cuál es la historia de la semana. Y como siempre tenemos la metodología H4. Estamos utilizando rotación de 85 pips. Cada una de estas líneas que ves a mano derecha es una rotación de 85 pips. ¿De dónde salió esto? Eh, yo no tengo mucho tiempo a veces para ver el mercado. Entonces tenía que desarrollar algo plano. Ustedes saben muy bien que yo he utilizado ondas de Wolf. He ganado mucho dinero. Eh... Eh, he utilizado todo lo que a ustedes se le ocurran, Fibonacci y demás historias, Helio Wave, todo lo que existe y existirá. Pero yo necesitaba algo más simple, algo que sea más mecánico. Entra y sale, entra y sale. Entonces, el día 22 de julio de este año hay una barra de, de cuatro horas que tiene una rotación de aproximadamente 85 pips. Uh, voy a, a ver si hay una pregunta por aquí. Aparece el micrófono cerrado. Lo tengo abierto. ¿Está abierto ahora? Pero me escuchan. ¿Me escuchan todos? Quiero verificar. Sigrid, sí, ¿me escuchas? Sí. Ok, perfecto. Ah, no. Pero es que no se te escuchaba, Sigrid. Por eso te lo cerró Albert. Vale. Eh, lo vamos a probar la próxima semana de nuevo. ¿Bien? Ok. Les decía, esto es algo sencillo. Esto me lo da la gráfica. No tenga que estudiar ningún indicador ni nada. El mercado tiene memoria. Esto lo repito todo el tiempo. Usted puede decir que sí, puede decir que no. Es irrelevante, el mercado tiene memoria. El mercado tiene memoria. El mercado como tal no es tan aleatorio como ustedes piensan. El mercado es aleatorio porque a corto plazo, a muy, a muy corto plazo, estamos hablando de una hora, semanas, se puede dar un impacto por una noticia, pero a largo plazo él siempre sigue su recorrido. Entonces... Si tu objetivo de inversión es a corto plazo, obviamente vas a estar siempre impactado y vas a estar a la zozobra por las noticias, cualquier tweet de Trump o ahora de Joe, Joe Biden o de cualquier persona. Eso va a suceder. 
Pero a largo plazo sí es obvio que las personas de una u otra forma tienen una probabilidad de ganar más que otras. ¿Bien? Ahora, eso es fácil decirlo, pero obviamente en la escuela hoy en día de que quiero vivir del trading es complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tenía que buscar algo que me permitiera, obviamente, que me escucharan ustedes, porque si no, no me escuchan. Porque es mentira que a la gente le gusta hacer una posición aquí y seis meses después gana dinero. Puede ganar, la probabilidad puede ser alta y le puedes garantizar la ganancia y aún así no lo hacen. Porque están buscando constantemente es ganar a corto plazo. Bien, entonces, eso está bien, pero es sumamente complejo. Así que yo que tuve que desarrollar una metodología, una metodología, algo que me, de, me diera siempre mi riesgo recompensa y me permitiera operar a corto plazo. Y también que la gente me escuchara. Estructura. Cada rotación tiene 85 pips y son zonas predeterminadas que en todo momento yo conozco y puedo operar por lo menos en la libra esterlina. He tratado de hacerlo en el euro, he tratado de hacerlo en el dólar canadiense, no funciona. Porque el tema de volatilidad es más alto en la libra. Se mueve más. Recuerden, para que podamos ganar dinero en bolsa, es necesario que el activo se mueva. Necesitamos volatilidad. De muy poquita ni mucha. Bien, ahora, ¿qué vemos aquí? Vamos a repasar. Toda la semana pasada, todo el asunto de las ele elecciones termina. Lentamente la libra esterlina se va acomodando por encima del 1.3060. Una vez da el breakout, el precio que hace, empieza a abrir las puertas a estas rotaciones, 1.3150, 1.3234 y el 1.3318, lentamente. Es obvio que yo no tengo que ya pensar cuál es el próximo objetivo. Claro que sé cuál es el próximo objetivo en base a 85 pips. En el momento que el precio empieza a cotizar por, uno, en, por encima de 1.3068, automáticamente ya sé, en base a esta metodología H4, que mi próximo objetivo para tomar ganancias y salirme de mi primera posición va a ser el 1.3150, 1.3153, no importa. Eso es crear un mapa. Ahora, ¿cómo se ve este mapa? Yo lo tengo aquí. Con todos los niveles. Obviamente, a medida que va avanzando el precio, se crean ciertas, ciertos escenarios. Por ejemplo, esta línea de tendencia externa es la línea de tendencia que viene desde el 1.2254 a finales de junio, por acá por junio. Y todo esto lo que hace me da una medida. Es externa porque esto es la parte interna y esta es la parte externa. En este momento, hasta cierto punto, la libra esterlina está bajista. Eso no quiere decir que no va a subir como lo ha hecho. Aquí lo pueden ver. Eso es fácil. Pero a la hora de operar, ¿qué es lo que yo necesito? Lo que me funciona a mí y lo que le puede funcionar a una que otra persona es siempre tener una noción de dónde está el precio y establecer ciertos parámetros, que es lo que no hacen, las, eh, no hacen todas las estrategias. Eh, especialmente cuando la estrategia viene en base a un indicador. Porque, por ejemplo, ustedes saben muy bien que el RCI, el estocástico, las ondas de Wolf, eh, ondas Elliot, son proyecciones. Son proyecciones. Todavía tienes que utilizar una que otra herramienta para poder determinar el riesgo. Eh, ondas de Wolf, por ejemplo, tienes que aplicar Fibonacci, eso es obvio. Elliot Wave también tiene la misma, la misma deficiencia hasta cierto punto. Por ejemplo, no, no se puede ni decir de las personas que utilizan la luna para establecer una entrada en el mercado. Eso es la misma historia todo el tiempo. ¿Aquí qué yo estoy haciendo? Bueno, sencillamente yo que me dije. Sencill eh, vamos a verlo así. Muy práctico. Aquí. El precio que hace, el precio cruza. Entonces, mientras el precio se mantenga acá arriba, yo voy a buscar las compras, el buy. ¿Ok? Voy a buscar las compras. Y voy a buscar siempre como objetivo la siguiente banda, la siguiente rotación. Ahora, ¿cuánto es mi stop loss? ¿Ok? ¿Cuánto es mi riesgo? Mi riesgo siempre va a ser máximo 85 pips. Eso, nunca, eso significa que nunca puedo perder más de 85 pips. ¿Ok? No se puede, no es parte de la metodología H4. Lo otro que pasa es que en esta metodología yo solo opero tres niveles de lotaje. El 0.25, el y medio, medio lote, y un lote. Más nada, sencillo. Ahora, es obvio también que hay personas que tienen que operar 0.1. Claro que lo pueden hacer, claro que se puede hacer. Pero dentro de mi metodología, metodología yo solo contemplo esto. Cada persona va a operar siempre lo que es su 
capital le permita. Pero ojo, no va a operar fuera del de margen que establece la metodología. Esa es una historia totalmente distinta. Porque ¿qué pasa? En muchas escuelas de trading, lo veo cada día y lo vi cada día en su momento, te decían, bueno, cada quien a la suya, ¿verdad? Como dicen mucho en España, cada quien a la suya. Cada quien hace al final lo que quiere. Sí. Pero ¿cuál es el punto entonces de estar en una academia o estar estudiando si vas a hacer lo que quieres? Por eso es que pasan las, las, las situaciones en las que las personas queman la cuenta. La metodología en sí te dice que, por ejemplo, con cierta cantidad de, de, de capital, por ejemplo, eh, vamos a ver si se ve. Eh, ¿Dónde está esto? Ah, el lápiz otra vez. Creo que se paró la pantalla y todo. Sí, se paró la pantalla. A ver. No sé si me están escuchando. Creo que se paró la pantalla. Sí, se paró. A ver, ahora sí creo que la tengo. Bien, se paró la pantalla por un rato. Bien. Si ustedes tienen cierto capital, ok, vamos a ponerlo así. Ok. Ok. Vamos a pensar que su capital inicial son 3 mil dólares. Ok. Hay personas que empezarán con 100 dólares. Bien. Recuerden, es su bolsillo. Pero invertir, tradear, lo que es operar, es una... Es un negocio. Hay que tener eso, eso siempre presente y vas a necesitar una cierta cantidad de capital. Entonces, bajo una metodología, que pasa? Que no sucede en las estrategias. En la metodología que yo digo, si yo tengo 3 mil dólares, yo sencillamente divido este capital en probables bloques de pérdida. La máxima, si tengo un lote, van a ser 85 pips. Entonces, ¿qué va a pasar? Puedo perder hasta 850 dólares. Eso obviamente me va a dar menos oportunidades. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a bajar, puedo bajar a 40, puedo bajar a 30, a 30 pips, porque siempre sé que mi máximo es 85. ¿Qué le pasa al lápiz este hoy? A ver, entonces, bueno, el lápiz no funciona. Está muy lenta la computadora de pronto. Ok. Entonces yo voy a ir bajando, mi lota voy a tener mi lotaje y voy a bajar entonces, ponte, a 30 pips. Si tengo un capital de 3 mil dólares, ¿Cómo voy a acercarme a este negocio? El negocio de Forex. No la historia de que quiero ser trader. Yo solo lo que quiero es ganar dinero. ¿Qué es lo que hago? Sé que mi pérdida máxima por operación va a ser 300 dólares. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 3 y 3. Y puede que una más. Una más. Tengo 1, 2, 3, 9, 10. Tengo 10 operaciones para salir a ganar dinero. ¿Ok? Y así yo lo divido. Es lo que me funciona a mí, ¿ok? Y todo lo que sigo, trato en la medida de lo posible no salirme de esta pantalla, del H4. ¿Por qué? Una de las razones por las cuales es tan difícil para muchas personas ganar dinero a largo plazo, constantemente, ¿verdad? A final del mes, a final del año, tener un retorno que sea algo fuerte, que sea algo bueno de sus cuentas de inversión, es que en Latinoamérica... Especialmente lo que han hecho es crear esta, esta idea, y le funciona bastante bien en las escuelas, es que tú vas a operar, ¿ok? Está la historia del 2%, que todos se conocen, ¿verdad? No lo tengo ni que explicar. La historia del 2% de management. Y entonces eh, toman una posición aquí, después toman otra posición, después pierden y al final hay un balance de pips. ¿Ok? Al final dicen, por ejemplo, ganamos 150 pips. ¿Verdad? No sirve el lápiz. Bueno, ni modo. Vamos a ver si, si seguimos con esto. Okay. ok. Esto es lo que dicen en ciertas escuelas. Y también pasa en España bastante. 150 pips ganamos. Está bien porque a las personas parece que les gusta esto constantemente. Y por eso lo hacen las escuelas. Ahora, la pregunta es aquí. Para ganar estos 50 pips realmente... ¿Cuánto fue la caída, el drawdown máximo? Eso usualmente no te lo dicen. Entonces, yo estas cosas no las puedo ver porque obviamente ustedes quieren estar aquí para ganar dinero. Así que, yo, ¿qué, ¿qué yo hice? Sencillamente, toda la metodología H4 está en base a una explicación de dinero, más nada. Entonces, ¿yo qué hago aquí? 
yo voy a entrar en la posición, ok, voy a entrar en la posición aquí, y voy a arriesgar 300 dólares, yo sé que estoy buscando por H4 en las próximas 4 a 8 horas, voy a estar buscando la parte, la siguiente parte. Lo máximo que voy a buscar son, como objetivo, 85 pips. Puedo salirme en 40 si quiero. Eso me va a dar otro tipo de relación riesgo-recompensa, ¿verdad? Pero la idea es, como estoy trabajando en 4 horas, 2 barras de 4 horas son 8 horas. En 8 horas voy a, entonces a buscar 85 pips máximo. Siempre me dicen, bueno, pero es que la, es probable que se, vaya la, que se vaya el precio de la libra esterlina. Te puede dar mucho más pips. Sí, pero la certeza la tengo en 85 pips, que es el modelo porque está en base a todo lo que es el histórico, la memoria de mercado, cómo se repite todo esto una y otra vez. ¿Ves? Entonces, utilizando esa información, yo voy a lo seguro. Necesito un tipo de certeza. Yo sé que en 4, 8 horas, la libra esterlina me puede dar 85 pips. Eso es certeza. Siempre y cuando no le pegue a mi stop loss. Obviamente, no le pegue a mi stop loss de 30 pips. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Me voy a ganar 850 dólares de lápiz. 850 dólares y arriesgué 300 dólares. Eso me da un riesgo de recompensa casi cerca del 2 a 1. Y así voy repitiendo. ¿Qué pasa? Esta metodología también para FX es bastante intuitiva. ¿Ok? Porque es algo que te da los rangos moderadamente fácil. ¿Ves? ¿Qué es lo que vamos a ver? Fíjate. Vamos a ver esto así. Uh, a ver. A ver. Ahí. Ok. Entonces, ¿qué hace el precio aquí? El precio cae, se apoya en esta zona. Esto no es un soporte. Esto es una zona de rotación del precio. El precio rota en 1.3060, 1.3067. La próxima zona, siempre y cuando el precio se mantenga por encima, es la zona de rotación, llega hasta acá, que es el 1.3050. Entonces, desde este punto viene la compra y salimos aquí. Te sales aquí, independientemente de que el precio pueda hacer esto. Ahora, ¿El precio después qué hace? El precio retrocede nuevamente, entra en toda la zona y baja en algún momento en una vela de 4 horas hasta 1.3090. Si yo tomo y mido esto hasta la próxima distancia de la parte baja, hay unos 22 pips. Ese es tu riesgo. Entonces, ¿aquí que yo puedo buscar? Anuenta de que, qué está haciendo la libra, porque tienes que ver, es algo intuitivo, qué está haciendo la libra. Tú lo puedes ver, la libra viene... La, la libra está, está subiendo, la libra sube. ¿Por qué? Porque está todo en risk on. Eso quiere decir que están comprando riesgo los inversionistas. ¿Qué pasa? No puedes estar vendiendo algo cuando ves que está a favor la tendencia, que es lo que hacen la mayor parte de los traders, van en contra tendencia. Algunas de estas operaciones sí te funcionan. Aquí van a funcionar algunas de estas, de estas operaciones. Pero aquí... Ya ves cómo el precio se ha mantenido en una, dos, tres ocasiones. Constantemente está evitando caer por debajo de, él, de esta zona, el 1.30 y tanto. Entonces vas a, tomar un, vas a tomar la medida. Vas a medir desde este punto hasta aquí. Tienes tu riesgo, 20, 30 pips, 200, 300 dólares de riesgo. Y entonces vas a empezar a medir oportunidades. La primera oportunidad siempre puede ser la banda de la rotación H4 o puedes entonces calcular hasta 85 pips. Pero es que aquí viene la parte. Cuando llega a los 85 pips, sales de la operación. ¿Por qué? Porque esa figura de los 85 pips es la figura de certeza. Repito, es la figura de certeza. ¿Ok? Constantemente, 85 pips, certeza. ¿Ok? Máximo de stop loss en pips, 85. ¿Ok? Máximo objetivo para la primera operación, 85. Ahora, tú puedes trabajar con menos. Eso lo puedes ajustar dependiendo de cómo lo, cómo veas la, cómo lo estés analizando en esa rotación. Pero siempre tu máximo a perder va... No puedes perder más de 85 pips. En dinero, no puedes perder en esta metodología más de 850 dólares. No es real. No puedes decir que en un trade, como pasa todavía, que en un trade lo perdiste todo. No es probable. Porque un trade tiene una máxima. Entonces, todo esto tiene que ir ajustado. Esas posiciones todas las tengo que ajustar, dependiendo a los 85 pips. ¿Bien? 
Muy bien, vamos a seguir. Ahora, vamos a regresar por un momento. Vamos a regresar y ver cómo se ve todo esto en... Volume Profile. ¿Ok? Tun, 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 tun. A ver aquí. Vamos a poner una moneda. Eh, ¿Qué moneda quieren ver? Si me dicen ahí en el chat, yo les pongo una moneda. Y vemos el Volume Profile. ¿Alguien quiere ver alguna moneda? Algo por el estilo. Euro cruce. Damián quiere ver el cruce. Claro, estás comprando, ¿verdad? A ver, Misael quiere ver dólar canadiense. Vamos con Misael, que ya Damián ha estado aquí por aquí. Eh, vamos a ver todo. Ahí está. Acá en, en TradingView yo que uso mucho es la data de Wanda. Es una de las mejores datas. He tratado Saxoban y no me funciona bien. Ok, ahí tienen el perfil de volumen en semanal. Vamos a bajar a diario porque obviamente es muy raro una persona, un operador minorista que está en gráfica semanal o mensual. Vamos a bajar a, creo que en cuatro horas se ve bastante bien. Ahí está. Ok, ¿qué estamos viendo aquí con el volume profile en cuatro horas? Vamos a expandir. Aquí que estamos viendo. Primero que obviamente hay una recuperación ayer desde el 1.29.18. Eso no es un secreto. El precio aquí que está buscando, ¿dónde está el, el siguiente clúster de transacciones? Aquí, entre 1.31.85 y el 1.31.23. Este es un punto importante para el dólar canadiense. ¿okay? Aquí también, esta línea horizontal que están viendo es el POC, Point of Control. Esto es muy importante porque es como, a, como el centro de gravedad y se puede ver en cuatro horas. Ahí está. Se aprecia mejor. ¿Qué ha hecho la libra esterlina desde septiembre en la gráfica de cuatro horas? Y fíjense todo el volumen de inversionistas que aceptan aquí en esta zona. Una rotación que va desde 1.31.30 hasta el 1.32.26. ¿Vale? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué hace el precio? El precio se expande, regresa al point of control, baja nuevamente y sigue rotando. Esto es básicamente el principio de mean to reverse, reversión a la media. Entonces, ¿qué está haciendo el precio aquí? ¿Y qué probablemente va a hacer? En el momento que el precio, Misael, se monte por encima de la media móvil de 20 periodos en, en gráfica de 4 horas, vas a buscar entonces el 31.70. Este sería un punto para tomar ganancias, porque está llegando al punto medio. Fíjate, este punto medio, bueno, saliendo acá desde todo lo que pasó en agosto, ha funcionado bastante bien desde agosto 20 en adelante. La primera parte del mes de agosto no funcionó, pero aquí se ha mantenido como el punto de gravedad, punto medio, el 1.3181. Entonces, si ves que el precio está en este momento en 1.3020, se da una, una debilidad en el petróleo, en el crudo, entonces fácilmente se puede mover el dólar canadiense, este dólar americano contra dólar canadiense, hasta el 1.3180. ¿Ok? Va a rotar desde este punto hasta aquí, y si hay más fuerza, apreciación del dólar americano, entonces tienes el cierre del ciclo y terminas en 1.3380. Cuando llega a 1.3380, entonces ya te sales completamente y nuevamente vas entonces a analizar el mercado, a ver en, 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 en qué estado se encuentra. Bien, vamos a ver entonces euro, cruce euro contra yen japonés. ¿Qué? Aquí esto que vamos a ver. Obviamente sabemos que las... Los cruces del de yen japonés están influenciados por, ¿por qué están influenciados? Por los mercados accionarios. Entonces, ¿aquí qué sucede? En cuatro horas, él se está recuperando bastante bien y ya está el precio por encima del punto de control. ¿Aquí qué me queda? Aquí a mano derecha se ve que hay espacio para que vaya hasta esta zona de, de volumen, de volume profile, que está en 1.2563. Entonces, si voy a gráfica diaria, vamos a ver qué me dice, qué tanto se puede expandir. Ahí está. Voy a llevarlo así. Bien. Ok. Y aquí lo llegamos hasta el 1.2668 aproximadamente. Y esto cierra el ciclo. Aquí hay un ciclo de liquidez en 1.27. Vamos a bajarlo aquí en 1.2706. Sencillo. El precio que está buscando. El precio está buscando cerrar ese ciclo. Él abre aquí. Ahí marca. Proyecta desde aquí. En algún punto, ¿qué va a ser el precio? Él está buscando cerrar ahí el ciclo. Es lo que nos falta. 
Y obviamente hay zonas de apoyo muy importantes. Aquí es donde se, se frena el precio, Damián. Fíjate aquí a mano derecha el histograma. Rotación en 1.21.90 hasta 1.22.62. Todo esto marcado con el volume profile. Microlotes. Secret. Microlotes. Sí, está bien. Micro está bien. Eso depende ya de, de tu bolsillo, como lo que tengas. No pasa nada. Y en la libra. En la libra, ¿cómo se ve? Vamos a verlo aquí en la libra. Aquí. Ok, perfecto. Li eh, libra esterlina contra dólar americano. Ok, vamos a ver ahí, a ver qué salga, ahí está. Ahora, en gráfica diaria, ¿dónde está la libra esterlina? Aquí observa que la libra esterlina está por encima de la línea roja horizontal. Esto es el point of control, punto de control. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ha encontrado bastante acumulación. Y tenemos aquí por eh, Roadkill, que es parte del componente de compra y venta de Hawkeye Traders, hay una fuerte compra, una se señal de compra fuerte y hay mucho volumen también. Entonces, todo esto ya ha creado bastante, bastante eh, fortaleza en esta zona. Tendría que entonces el precio caer por debajo de 1.3035, quizá por 1.2940, para entonces pensar en, en cortos bastante fuertes. Ahora, cualquier retroceso, esto que me dice esta gráfica aquí en, en, en diario, con todo esto que veo del Volume Profile, que hay mucha acumulación de la libra esterlina aquí en 1.3110 hasta el Point of Control, 1.2940. Y en retrocesos todavía sigue compra. ¿Hasta dónde? Hasta el ciclo. Aquí pueden ver el ciclo. Está abierto aquí el ciclo. Ciclo de mercado. Ahí lo ven grande. Hay un ciclo de liquidez desde 1.3386 hasta 1.3480. ¿Qué quiere hacer el precio entonces? El precio va a ir fácilmente a buscar toda esa liquidez. Ahí está. Lo que indica que tenemos en la mesa todavía al alza 220, 220 pips. Si operas con un lote estándar, estamos hablando de 2.200 dólares. Si operas con medio lote, eh, 1.500. Si operas con Sigrid, si operas con micro, ahí hay 220 dólares, 220 euros aproximadamente. Dime, Damián, sí. Neo y Apple. Claro que sí, Teodoro. Eh, dime, Damián, ¿qué pregunta tienes? Sí, esta es la pregunta que, que siempre eh, tiene muchas personas. ¿Qué sucede? ¿Llega hasta el ciclo máximo o hasta? Eso va a depender. Esa es una, esa es una como puedes observar. Lo que quieres saber, Damián, es obvio. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Va a llegar hasta aquí, hasta el 1.3686? ¿O va a llegar hasta el máximo de la liquidez, 1.3475? ¿Qué pasa? Aquí es una cuestión de habilidad de trader. ¿Verdad? Si tú o oh, de analistas, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a empezar a tomar ganancias en 1.3386. Ustedes no tienen que comerse toda la liquidez para estar satisfechas o satisfechos con su trading. Ustedes pueden llegar hasta, si pasa y llega hasta aquí, perfecto. Pero no van a empujar el trade porque ustedes no saben. Nadie sabe hasta dónde va a llegar. Si no, no estaríamos aquí. O sea, seguimos aprendiendo, seguimos trabajando esto. ¿Yo qué voy a hacer? Mis primeras posiciones las voy a sacar en 1.3389. Pasas, proteges posiciones en break even, lógico, y después deja que corre. Y si el movimiento corre, las vas sacando dentro de la liquidez. Esto no quiere decir que el precio no puede rebasar la liquidez y se puede ir hasta 1.36. Eso claro que puede pasar. Se tiene que devaluar más el dólar. Tiene que haber noticias positivas de las relaciones de salida del de Reino Unido con la Unión Europea con el Brexit. Y entonces, ¿por qué no? Ver una libra en 1.36. No porque las cosas estén de lo mejor en Europa, sino sencillamente porque hay paquetes de ayuda, el dólar americano se debilita, por ese tipo de razón. Entonces, para contestar tu pregunta, Damián, empieza a sacar posiciones al inicio de la liquidez, 1.3380, ajustas el stop loss, break even, y dejas correr para ver hasta dónde llega entonces la expansión de la libra. Muy sencillo. Vamos a ver NIO. Eh, Teodoro, ¿qué debe ver NIO? NIO, obviamente, para los que no saben, es una compañía que está en, obviamente ya la estoy estudiando aquí también, es una compañía que está en el espacio de EV, Electric Vehicles. Ahora, ¿qué vemos aquí? En gráfica diaria, hay compras, esto el Roadkill activa compras, aquí activó una en 32.79, funcionó bastante bien. Aquí lo pueden ver también el 9 de noviembre, da compras y está aquí. Vamos a verlo en gráfica semanal. Esta gráfica está bastante vertical, esto no tiene nada de malo. Por ejemplo, aquí la fuerza, la base, 
Aquí Roadkill da la señal de compra el 15 de junio en 5.65. Y después nuevamente da continuación de compra en 12.45. Ya tienes un 100%. Y en 12.45, ¿a dónde estás? Tienes múltiples entradas, Teodoro, que se pueden analizar por este sistema, esta estrategia. Ahora, bueno, más que todo metodología. 228% y la primera posición cuando da el, esta metodología da la entrada el 15 de junio, entonces tienes 577% al alza. Estamos hablando de que mil euros, mil libras, mil dólares son ya entonces 5.770 aproximadamente en ganancias. Obviamente antes que cada uno de ustedes eh, pague sus impuestos. Pero cuando vienes a ver a mano derecha el volume profile, Ok, vamos a ver el perfil de volumen aquí a mano derecha. A ver aquí. Asegurar ganancias, así mismo, Damián. Ok, aquí. Ok, en 5.10 tienes toda la zona de aceptación. Eventualmente, cuando el precio cruza por encima de los 10 dólares, el volume profile te da aceptación por parte de los inversionistas en 12 dólares hasta los 13.70. Esto es una zona de... Apoyo, pero no es que tiraste una línea horizontal y tú dices, no, es que ahí está porque uní varios puntos. No, no es una cuestión de análisis técnico, es una cuestión de analizar la data y ver dónde está la ejecución de las transacciones, el volumen. De ahí viene entonces todo este, este histograma azul y esto te da una base. Ahora, si en algún momento las cosas salen mal para esta compañía y yo quiero volver a comprar, yo no voy a comprar cuando está cayendo, no, yo voy a comprar donde están los nodos, aquí en el histograma. 17, voy a empezar compras y si algo sale muy mal para ellos, entonces compras fuertes entrarían en 13.30. Ahora, esta acción que está haciendo sencillamente está muy vertical, pero está en 42.30, ¿por qué no? Puede fácilmente ya ir hasta los 50 dólares. Eso no tiene, es lo, es lo de menos. O, ¿por qué no? Los 60 dólares. Esos son los dos niveles que tiene ahí en la mesa. Ahora fíjate, en un mes hizo un 36%, unos 11 dólares. Si yo utilizo esto como referencia, hizo 32 dólares aquí, 7 dólares, 11, 7 dólares que está haciendo por mes, 7 dólares me daría entonces cerca de los 49 dólares. Y si busco 11, 12 dólares, estamos hablando de 54 dólares para NIO. ¿Ok? Ojo, Teodoro, eh, a ver, Teodoro, ¿sabes la ventaja que tiene, la ventaja competitiva que tiene eh, NIO por encima de Tesla? ¿Has escuchado de eso? ¿La ventaja competitiva que tiene? Bueno, eh, lo que pasa con NIO es que NIO tiene una ventaja que son los centros de recarga. Recuerden que estos carros eléctricos obviamente funcionan con electricidad, obvio. Pero en la forma que están, por ejemplo, ¿cuántos... Teodoro, ¿dónde vives tú? ¿En qué ciudad? ¿O en qué país? Disculpa. En Bolivia. Ok, ¿en La Paz? No conozco mucho Bolivia. Ok, en La Paz. Vale, perfecto. No conozco La Paz. He tenido amistades que, que, que viven en La Paz. En La Paz, ¿cuántos centros de recarga de coches eléctricos hay? Por ejemplo. Dice Teodoro, ninguna. Y ese es el detalle. Esto no es tan fácil como, ah, me compré un carro eléctrico. Ok, perfecto. ¿Y cómo recargas la batería del carro? Nio es una empresa que está en China. Ellos tienen un número mayor en China de centros de recargas, de estaciones de recargas para carros eléctricos mayor a Tesla. Tesla tiene mayores centros de recarga, ¿dónde? Obviamente en los Estados Unidos. Entonces, cada mercado tiene una competencia. Pero estos centros de recarga son de suma importancia. Porque no es que, ah, tengo el carro perfecto, ¿y después qué le pongo? Gasolina. No funciona con gasolina. Entonces, este mer es el mercado de China, que es un mercado muy importante, lo tiene por ahora por delante NIO, porque no es solo comprar el carro, sino que hay que también darle mantenimiento. Es como que usted se compre un BMW, Teodoro se lo lleva a La Paz, Bolivia, y no hay ningún solo mecánico de la BMW. Y encima, no hay ningún centro que venda piezas de la BMW. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que incurrir en gastos, tiene que mandar a buscar las piezas probablemente a Alemania, porque si compras un BMW, tú quieres cuidar tu carro, se lo tienes que mandar a buscar las piezas, y son caras. Y si no hay mecánico, ¿quién va a trabajar ese carro? Porque esos carros caros, por ejemplo, si no me equivoco, el, el BMW, si no me equivoco, también tiene motor sellado. No sé quiénes han tenido BMW, pero también viene con el motor sellado. O sea, que necesitas a alguien que sepa. 
o te aventuras con un mecánico que pruebe suerte con tu coche y ahí te la verás. Bien, entonces para tener eso presente. Vamos a ver, Teodoro, también quería ver Apple. Vamos a ver Apple con Volume Profile. Apple, la verdad que ya, ya pasó de Apple, pero siempre hay una oportunidad de ver qué se le puede sacar. Ok, vamos a ver aquí. Ya con esto vamos a ir cerrando y vamos a ver algunos detalles que quería hablar con ustedes. Y nos vamos a preparar para el próximo entrenamiento. Ok, vamos a ver aquí. Eliminar esto. Perfecto. Ok, perfecto. Ahí te doy lo que estás viendo. Aquí hay un muy buen vacío. Si las cosas nos cambian rápido para Apple. No estoy diciendo que es que va a caer, pero hay que tener conciencia que hay, tenemos este recorrido y la base fuerte está en 80 dólares. Entonces, ¿cuál es la historia con Apple? La parte alcista está limitada. ¿Por qué? Por muchos sentidos. Apple es una compañía que se basa ya hoy en día en hardware. Bueno, se sigue basando en hardware. Ellos, ¿qué tantos, qué, qué más pueden sorprendernos? ¿Con qué más nos pueden sorprender? Nada más falta que el teléfono te hable, que sería lo ideal, ¿no? Y hay varios de esos de posiciones inteligentes, eh, software inteligentes. ¿Pero qué estamos buscando? Estamos buscando que, estamos buscando una oportunidad que sea algo rentable, que nos pueda dar un buen dinero. ¿Aquí qué está pasando? El techo está en 137. ¿Dónde está la acción? En 116. ¿Cuánto tienes aquí? Y aquí hay un soporte interesante por Volume Profile. ¿Qué tienes aquí? Pau. 20%. Pero, ¿qué pasa? A la baja, que hay? Fíjate, a la baja tenemos un 30, y 30, 30% de riesgo. Ahora, ustedes pueden ajustar, tratar de ajustar el mercado a ustedes, pero el mercado no se ajusta a ustedes. Y es ahí donde el trader o los pseudo traders tratan constantemente de decir, bueno, si esto no me da tanto, no lo hago. O quiero hacer Apple, voy a ajustar el riesgo, pero no porque tú ajustes el riesgo, Apple va a rendir. Ahora mismo, el riesgo recompensa en base solo a seguir el volume profile. No hay nada más que hacer aquí. La parte de abajo, toda esta parte de abajo, todo esto, abre las puertas a una pérdida o un flotante negativo de hasta el 30%. Si por aquello Apple llega a tocar toda esta base, entonces, entonces es probable que sea atractivo. ¿Bien? Es probable que sea atractivo. ¿Ok? Vamos a regresar a FX. Vamos a ver qué está pasando con... Ese trade, bueno, ahí ha avanzado bastante bien. ¿Qué dice aquí? Nada del otro mundo. Recuerden, aquí el 1.32.34 es toda la zona de la rotación. La rotación se mueve aquí desde 1.31.53, 85 pips hasta este punto. Y el precio, si sí, el precio, recuerda, el precio tiene que engañarte. Aquí, ¿cómo se ve? Y obviamente funciona a mi favor. La metodología H4. ¿El precio qué hace? Él entra, está buscando liquidez y después ¿qué hace? Engaña. ¿Por qué? Porque el dólar está, está débil, porque de ayer venimos con todo el ambiente, los inversionistas están comprando riesgo. Es risk on. Pero recuerda, nada de esto va a ir como un cohete. El mercado tiene que permitir que tú pongas tu dinero. Ojo con eso siempre. Entonces el mercado baja, atrae liquidez, hace que engañe. ¿Y ahora qué puede hacer? Sencillamente llegar hasta acá arriba, hasta el 33, 1, 33, 18. No sería algo sorprendente. ¿Ves? No sería algo sorprendente. Pero bueno, aquí tiene una posición. Aquí obviamente, como les mencioné en el último entrenamiento, no es sorpresa, no tengo que decirles, se lo dije. Comentamos, el mercado ya está definiendo, no importa quién, si es Biden, si es Trump, las acciones americanas, los mercados americanos es el mejor lugar para tener su dinero. Le duela a quien le duela. Ayer estaban celebrando que el IBEX subió 6-7%. Después de cuántos meses estando muerto el IBEX. ¿Cuántos meses? Y la mayor parte de los traders en Europa que operan también. Futuros del DAX o el CFD del DAX. Entonces, cuando son temas de acciones para sus portafolios de retiro, pensiones, ojo, obviamente consideren mercados americanos. Y por eso yo siempre empiezo mis clases. Eso obviamente hace que pierda en mis entrenamientos. La gente se vaya, no les interesa porque están pensando que les voy a escribir algo bonito o la última Coca-Cola, técnica Coca-Cola para operar Forex. Eso no existe. Esto es lo más simple que lo puedo hacer y es lo que me da, me da dinero. Ejemplo, la evidencia está en uno de los casos, el más reciente. Vamos a, a verlo. Y entonces, como siempre, vamos a tomar alguna que otra comentario de ustedes y algunas cosas que les quiero decir para los futuros entrenamientos mientras hagamos esto con el equipo de FX Trade. Eh, ¿Quiénes saben de MyFX Book? ¿O quiénes utilizan alguna, algún website para medir las estadísticas de sus cuentas? 
A ver, alguien que me diga, alguien con, conocen MyFXBook, díganme si sí, no lo conozco, yo no uso MyFXBook, pero uso o, otra plataforma para medir mi performance. Dice Teodoro, yo conozco MyFXBook, perfecto. Eh, pregunta, Teodoro, ya que estás ahí, y gracias por participar, ¿tú verificas tu performance semanal? ¿Ves qué estás haciendo? ¿Cuál es el promedio de ganancia que tienes en tus posiciones? ¿Haces algún estudio? ¿Te sientas a ver, ok, cómo me fue esta semana en trading? ¿Haces eso, Teodoro? Bien, perfecto. Exacto. Teodoro está midiendo su rendimiento, su performance. Eso es importante. Es como un negocio, ¿verdad? Misael, MyFexBook, para explicarte, es una plataforma donde tú puedes conectar tu MetaTrader 4 y te lee todas tus estadísticas. Lo que van a ver es una estadística de una cuenta Ah, que fue bastante bien, 250 pounds a 2,400 pounds en menos de 24 horas. Eh, fue hace como una semana, no tenía nada que hacer y me puse a operar, porque tenía un compromiso con una amistad. Entonces, ¿cómo se llega de 250 pounds a 2,430 pounds en menos de 24 horas? Obviamente tienes que tener una metodología. Obviamente tienes que tener una metodología y tienes que saber entonces cómo apalancarte en FX. Esto es la clave de por qué la gente viene a FX. Ahora, hay unas estadísticas muy importantes que siempre tienes que tomar en cuenta en cualquier caso, porque es un negocio, que te van a ti determinar si tú lo vas a lograr o no. Y aquí está. Uno, ustedes siempre tienen que ver esto como su negocio. Estoy, nunca me voy a cansar de repetírselo. Pero sí me llama la atención las personas que no quieren entenderlo después de muchos años que no son rentables. Y nunca se han puesto a pensar que no tratan esto como un negocio. Mi ganancia promedio en pips fue 14 pips.34. Esto en dólares representa 85 pounds. Mi pérdida máxima en pips fue 6 dólares. Eh, 6 pips, pero en moneda fue 30 pounds. Quiere decir que si yo gano 85 pounds y le resto 30 pounds, ¿cuánto me queda? 55. ¿Es eso positivo o negativo? Positivo. Mi negocio funciona. Además de eso, en las 31 operaciones que coloqué en menos de 24 horas, mi mayor ganancia fue 275 pounds, libras esterlinas. Y mi peor trade fue una pérdida de 50 libras esterlinas. ¿Cuánto me da esto aquí? 200 y tanto, 225, claro. Sí, 225 libras esterlinas. ¿Es o no es mi negocio rentable? No les estoy preguntando si, es, si mi trading es rentable. Mi negocio, mi negocio en esta cuenta, ¿fue rentable? Sí, fue rentable. Fue una buena rentabilidad. Es como decir que tienes un almacén o tienes un restaurante y ese día te fijaste en todos los gastos y mantuviste tus costes bajos. ¿Qué hace eso? Si mantienes la, la, la constancia de estar en tu negocio, aumenta tus ganancias de la tienda. Ahora, muy importante para que se vayan a la casa a pensar con esto. MyFXBook te da una estadística, se llama el GHPR. Es una figura geométrica para aquellas y aquellos que les fascinen las historias del interés compuesto. Y dice así, siempre y cuando el número esté por encima, sea mayor, el, GPA, el GHPR sea mayor a 1, tu estrategia, si la continúas aplicando, metodología o demás, preferiblemente metodología, vas a ganar siempre dinero. El mío es 1.15. Ahora, esto es una cuenta pequeña, no sé, lo estoy probando para ver cómo se una cuenta más grande. También tengo que probar varias metodologías, tengo que probar la misma metodología, pero con diferentes capitales. Y también a veces aplico diferentes tácticas. Hay un sinfín de tácticas. ¿Pero qué quiere decir esto? Si usted en algún momento ha hecho esto, si usted en ningún momento, vamos a, a borrar esto un segundo. Si usted en ningún momento se ha sentado a sacar una cuenta y verla métrica por métrica, ¿ok? Si usted en ningún momento le han medido esto, ¿ok? Usted ha perdido su tiempo en esa academia. No estoy diciendo que sea una mala academia, pero ha perdido su tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente a largo plazo hay un componente de negocio que no está ahí. Es lo que dicen muchas academias hasta cierto punto que están está muy en lo correcto en Centroamérica. La mentalidad de comerciante. Sí, hay que tener una mentalidad comerciante, pero ¿dónde está la estadística? ¿Dónde está la parte matemática que así lo apoya? 
Esto siempre lo repito, y esto se lo estoy dejando en pantalla para que lo internalicen. No es para que los impresiones que, wow, José Ricardo de Jaén, de 250 pounds a 2,500 casi en menos de 24 horas. Por favor, eso no tiene nada impresionante. Cualquiera puede hacer esto. Es una probabilidad para todos ustedes. Solo tienen que entrenarse. Obviamente con un corte matemático. ¿Por qué les pongo esto? Y siempre se los digo y vamos a verlo todo el tiempo. ¿Qué dice Jim Simmons? Que de acuerdo al último artículo publicado en Forbes, en la revista Forbes, es el gestor de fondo de cobertura de hedge fund más rico y más importante de este momento. No lo digo yo, lo dice Forbes. En tu vida promedio, tú solo tienes que acertar, porque no voy a hablar de trading, voy a hablar de tu vida. Tienes que acertar un 51% de las veces en tus negocios. Y además de eso, el, la, la relación riesgo-recompensa, el risk-reward, tiene que ser de 1 a 1.5. Yo, yo sé, y ustedes lo saben muy bien, y respeto a todos los profesionales que están en este, en este mercado, las historias de 80% de acierto de sus estrategias, estrategias, eh, 70% de acierto, no más, porque o sea, que, eh, tienen que venderte la historia, ¿verdad? 90% de acierto en sus estrategias. Eso no es necesario. El fondo de cobertura más grande del mundo, a lo mucho llega a 51. A lo mucho. Eso es todo lo que hay que hacer. Y para tú ganar dinero en mil operaciones, puedes perder 490 operaciones. Pero si ganas 500, 510 operaciones y tienes este riesgo de recompensa, ganas mucho dinero constantemente. ¿Ok? Hoy vimos Volume Profile, algo sencillo para que ustedes vean esa herramienta de TradingView. Es una herramienta bastante popular en este momento. Como siempre, vimos un poquito de FX. Bueno, ahí va la cosa bien con la metodología H4. Nada sofisticada. Eh, no tiene un porcentaje de acierto alto. Tiene un porcentaje de acierto del 51%. Y bueno, como quien dice, da para vivir de vez en cuando, ¿verdad? Eh, ¿Qué vamos a hacer en los próximos entrenamientos? Traten la mayor parte si quieren regresar. Eh, cuando vengan, eh, arreglen sus micrófonos, eh, como hablaba con, con, con Albert, el, el editor de FX Street. Vamos a hacerlo más dinámico desde ya. Esto ya estoy, yo creo que ya tenemos que pasar, ya tenemos que superarnos. Tenemos que ponernos a trabajar todos juntos como equipo. Si quieren venir los martes, yo voy a, a en la medida de lo posible, mantener mi espacio con FX Street todos los martes, una vez a la semana, cuatro veces al mes. Y siempre vamos a ver el mercado, vamos a ver acciones americanas. Bueno, hoy ya el tiempo no nos da para ver opciones. Pero siempre vamos a ver effects. Y no vamos a ver nada del mundo. La mayor parte del tiempo, quiero que tenga claro para que no tenga una expectativa falsa de qué es lo que hago yo. Yo opero la libra esterlina. Más nada. Yo puedo ver el cruce, si usted quiere todo lo demás, pero yo opero primero la libra y después opero otras monedas por un factor estadístico. Más nada. No me interesa escuchar historias porque yo sé que en América Latina les encantan los cruces. Euro, dólar neozelandés, libra, dólar australiano, euro, dólar australiano. Les encanta hacer eso. No sé para qué. Eh, y vamos a ver acciones. Vamos a ver acciones siempre y vamos a tratar de buscar una ventaja, a una ventaja competitiva a la hora que estamos buscando acciones. Teodoro, Nio, excelente. Excelente. Eh, también, también para Teodoro, ya que estamos hablando aquí de estas, de esto, vamos a ver esto. Eh, Teodoro, has escuchado de XEPEV. ¿Has escuchado de esta? También es China. Ahí está. Uh, también ha salido hace poco a bolsa. ¿La habías escuchado, Teodoro? Sí. ¿No? Ok, no, no. Perfecto. Para que la tengas ahí. Y hay otra. Ah, esta, esta. Teodoro. Fisker. Ahí está. Había escuchado de Fisker también. Esto es para todos. Teodoro es el que ha abierto el compás para hablar de esto. Esto es Fisker. Esta semana está, ¿cuánto está arriba? 31%. Abrió bien ayer. Sí, ok, Fisker, ok. Mírate XPEV y mira tam también FSR. Fisker, los carros están bien bonitos, muy, muy bonitos. Eh, creo que se los puedo poner a... Bueno, es que la, la, la pantalla demora mucho para acá. Vamos a verlo, ya que estamos cerrando casi acá este, este entrenamiento. El entrenamiento de hoy, ¿qué consiste? De nuevamente refrescarles, porque no es la primera vez que les hablo del Volume Profile, es, re es refrescarles esa herramienta donde hablamos del de volumen ejecutado de los inversionistas, es que vean que fun funciona en, en, también en mercados americanos. 
es refrescar, como siempre, refrescarle un poco a, usted, a ustedes de eh, la sencillez, pero qué tan versátil es H4 como metodología aplicada con una rotación de 85 pips en la libra esterlina. Y, como siempre, es borrarnos de nuestra cabeza historias fantásticas de necesidad de hacer las cosas 70-80% de las veces correctas. Imagínense una persona que 70-80% de las veces siempre acierta. ¡Wow! ¡Wow! Eh, chicas, chicos, para ustedes esto es FiskerInc.com. Este es el website de esta compañía de carros eléctricos en Estados Unidos. Estaba cotizando, la semana pasada estaba cotizando en 10 dólares. Ya esta semana sube casi un 31% arrancando la semana. Eso es una apreciación de 40% en menos de 7 días. Muy bueno eso, ¿verdad? Eh, para que lo tengan presente. Eh, bueno, ahí está cargando. Vamos a esperar si cargan un poquito más. Ahí está. Cuesta el carro arrancando, cuesta 37,500 dólares. Ah, belleza. Mira ese carro, Teodoro. Belleza, papá. A veces me recuerda como un Range Rover. Vamos a ver si baja aquí. Ahí está. A ver si se ve. Ay, ah, Dios. A ver. Pa para pa pa. Pa para pa pa. Vamos a ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está. Pero es que no se ve el carro en sí. Muy bien. Ahora sí, creo que lo tengo. Esta es esta parte. Ah. Pero según esto, llega hasta el 2022. Bueno, ahí está. Ahí está el carro. ¿Lo ves, Teodoro? Hermoso. La verdad que sí parece un, un mini Range Rover y tiene un buen precio también. 37 mil, casi 38 mil dólares. Para este tipo de carro no está mal. No está ma nada mal. Muy chulo, la verdad. Muy chulo. Ah, Albert, imagínate andar por uno de estos por las calles de Barcelona. <ríe> buenísimo, buenísimo. Y ya saben dónde están las acciones. Las acciones de... Eh, estaban, fíjense, aquí las acciones, también desde el punto de vista de inversión, las acciones estaban a 9.44 en la primera semana de noviembre. La, la última semana de octubre, la, la primera semana de noviembre, 9 dólares. Y ahora las acciones ya van por 13, tuvieron un máximo ayer de 15.45. Estás hablando en menos de dos semanas un rendimiento del 65%. 65%. Mil dólares que ustedes invierten aquí, o 10 mil, bueno, mil dólares, son 650 dólares. 10 mil dólares, te ganas 6 mil 500 dólares en menos de dos semanas. Esto yo no le estoy diciendo, no le estoy, ¿cómo se puede decir? Vendiendo una historia de humo, como dirían algunas personas que ven estos videos en YouTube. Esto no es humo, esto es real. La semana pasada la acción valía 9.38 y ahora se recupera. Es una acción obviamente que está en el sector de carros eléctricos, EV, y es un sector caliente. Un sector también como el sector de cannabis. Esto lo vamos a ver en el próximo entrenamiento. Preparen sus micrófonos, vamos a todos a trabajar juntos. Si son cinco de ustedes, perfecto. No se preocupen, eso a mí no me mata. Pero vamos a trabajar bien como equipo. Hacemos entrenamientos. Yo no doy webinarios y tampoco doy cursos. ¿Ok? Eh, el otro, XEPB. XPEB. Ahí está. Esta. ¿La ves? Obviamente acaba de salir a bolsa, si es que no tiene menos, tiene menos detalles. ¿Ves? Muy importante. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Bueno, recuerden sus micrófonos para la próxima semana. Vamos a regresar. Eh, vamos a ver. Voy a cerrar aquí. La posición eh, aquí de la libra esterlina, siguiendo la metodología. Obviamente esto puede venir hasta acá arriba. Vamos a cerrarlo ahí. Y ya, yeah, sencillo. Un trade sencillo. Ahora a ver qué, cómo se recupera el dólar americano contra el yen japonés. Obviamente los índices tienen que estar un poco golpeados en este momento. Vamos a hacer qué, qué hace el Nasdaq. Ahí cae hasta los 11.584. Vamos a ver cómo se recupera entonces. Esto es para Oliveiros. Aquí en la rotación está dando una potencial compra en 11.584. Vamos a ver hasta dónde puede entonces eh, llevarnos el Nasdaq. Como siempre, agradecerles a todas, a todos. Sí, XPEB, Olenka, correcto. Bien, bien, Olenka, compartiendo, excelente. Gracias, chicos, chicas. Ha sido, como siempre, un buen tiempo con ustedes. Un poquito de ver las herramientas. Nos vamos a ver la próxima semana. 
y agradecerles como siempre a Albert, a Vicky, desde, eh, bueno, que están allá en Cataluña, en Barcelona, Cataluña. Me despido, trabajen mucho, pongan su stop loss y nos vemos la próxima semana. Gracias.